Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro tutorial más para porteros. Si no lo conocéis, estamos aquí con Diego. Yo soy Diego Conde, portero del Atlético de Madrid, juvenil división de Norbe. Así que bueno, hoy nos va a enseñar una cosa nueva que no hemos visto todavía en ningún vídeo y que es muy importante también para principiantes porteros o para gente que quiera aprender. ¿Y qué es, Diego? Hoy vamos a aprender a sacar de puerta cuando, cuando hay una ocasión, el balón sale fuera y tenemos que sacar el equipo arriba. Así que sin más dilación, vamos a empezar con Vamos este a explicarlo. Pues nada chicos, antes de empezar con la técnica, yo me voy a ir un poquito lejos para que veáis, antes de que os explique Diego todo, un buen saque. Vamos, vamos a ello. A ver qué tal sale. Vamos a explicar un poco la técnica. Importante, tenemos la línea. Si el árbitro está un poco atento, nosotros siempre tenemos que poner el balón encima de la línea. Si nos pasamos, nos puede llamar la atención. Así que el balón siempre, o en la línea o por detrás. Respecto a dónde colocarnos, eh, tenemos todo el área y eso depende del gusto del portero. Podemos colocar, aunque el balón salga por allí, si queremos, podemos colocar el balón allí, para sacar. Entonces, en función de eso, es un poco el gusto de cada portero. Mi opinión personal, yo cuando saco a mi lado izquierdo, pongo el balón en mi lado derecho. Os explico por qué. Porque si yo la pego desde el lado izquierdo hacia el lado izquierdo, tiendo a golpear un poco con efecto, entonces muchas veces se me puede ir el balón fuera. Entonces lo que yo hago es colocarme el balón en el lado derecho, me ubico prácticamente recto hacia el balón para intentar golpear plano, un golpeo plano y recto hacia el lado contrario. Si tengo que golpear hacia el lado derecho, la posición es la misma, solo que en el lado contrario, me pongo recto hacia el balón y el golpeo intento que sea lo más plano posible hacia el otro lado. La técnica de golpeo es muy sencilla, nosotros no estamos tirando un tiro con efecto, por lo tanto no tenemos que darle... Eh, prácticamente con el interior de la bota es un golpeo mucho más de empeine hay que meter el pie fuerte por abajo algo sencillo que en, en otros tutoriales seguro que se ha explicado delantero y lo que tenemos que buscar es que sea un golpeo plano un golpeo plano ¿por qué? porque para un defensa lo mejor es que tú tires un balón bombeado para saltar de cabeza sin embargo un golpeo más plano siempre va a ser mejor para el delantero para controlarla e intentar jugar una vez explicada la colocación respecto al balón y con qué parte del pie golpearle Vamos a, vamos a explicar ahora la posición del cuerpo que debemos de tomar y en qué parte del balón tenemos que golpear. Vamos a colocarlo. Como podéis haber visto en otros vídeos, normalmente para tirar un golpeo siendo un delantero, le sueles pegar por el medio, eh, a la mitad del balón. Personalmente yo, para hacer unos golpeos planos, también intento darle sobre, eh, más o menos por la mitad del balón. Lo que, lo que es distinto es la posición del pie. Nosotros vamos a intentar meter un golpeo más de empeine, porque queremos hacer que el balón vaya plano. Esto es lo que explica que peguemos al balón eh, más o menos por la mitad. Entonces, el golpeo sería en el medio del balón, pero con el empeine. Respecto a la posición del cuerpo, como podéis haber visto a vuestros porteros favoritos en, en la televisión, siempre tenemos que echar el, eh, el cuerpo un poquito para atrás. Esto lo que hace es que el balón suba. Pero tenemos que tener cuidado con eh, realmente cuánto echamos el cuerpo hacia atrás, porque si nos vamos muy para atrás, podemos pegar al, al balón muy abajo, esto haría que el balón empiece a dar vueltas, a dar vueltas y a ser un globo. Y lo que estamos buscando es que sea un, un golpeo plano. Entonces la posición del cuerpo tiene que ser un poquito hacia detrás para que el balón se levante y no nos vaya eh, a ras de suelo o a dos metros del suelo, pero tenemos que calcular cuánto vamos a echar el cuerpo para atrás para que no se nos vaya muy hacia arriba y sea un globo. Vamos a poneros algunos ejemplos para que veáis cómo, cómo se lleva a la práctica esto que acabamos de explicar. Muchas veces nos preguntáis en, en los vídeos que, qué diferencia hay entre fútbol 7 y fútbol 11 a la hora de golpear el balón. El golpeo del balón y la técnica va a ser siempre la misma. La diferencia es la distancia que hay en el campo. El campo de fútbol 7 va a ser mucho más pequeño, pero la técnica que tenéis que emplear es la misma. Así que vamos a llevar la práctica ahora con, con un par de golpeos y vamos a ver qué tal salen. Vamos allí, como hemos explicado, desde este lado para golpear al otro lado. Otro balón. La curva que cogéis respecto al balón es un poco en función de los gustos. Muy gordito. Uy, qué alto. En este caso he levantado demasiado, he echado el cuerpo demasiado para atrás, por lo que habéis visto que me ha salido un balón bastante alto. Pero bueno, vamos al otro lado. Este es el lado bueno, como se suele decir.
Salto. Pues nada chicos, espero que os haya gustado mucho, como veis mi participación ha sido extrema en este vídeo, ha sido totalmente imprescindible, pero bueno, muchísimas gracias a Diego como siempre. Gracias a vosotros por invitarme. Así que algo más que decirle a los suscriptores, que lo intenten, ¿no? Que lo practiquen. Intentarlo, practicar y practicar y practicar para que las cosas salgan y si queréis más vídeos, dejarlos en los comentarios. Así que ya sabéis, más vídeos que queráis en los comentarios, más tutoriales, dejar un buen like a ver si podemos superar los mil como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hasta luego.